Shikos të ndëruar të radio televizionit të uta në fokus pra tema ditës e sotme është turizmi, një majnë si e presi në sektori turistik. Me neve në lidhje është Astrid Kurti, a është eksperti turizmit edhe një ndër ndërmarsit të kryesor në durës, a i përket hoteleve edhe shumë aktive edhe panajiret i përcjelin shumë mirë. Gjitha këto do i prekim pak në disa pikat e shkurtra. Astrid, përshëndetje. Po, përshëndetje. Si jeni, kaloj kjo periuda e koronavirusit të gjithë qka u izolu? Prisa, koma s'ka kaluar. Faktikisht e kneve në Shqipëri nuk ka kaluar dhe shtetit ka shtyrë datën e hapjes, kështu që akoma jemi në pritje, por është duke u minimizuar. Kjo ka shumë nësi. Në me të vërtet e në këzonë gjithë dhe këj fakt, sepse besoj që do në filoj diçka e retë ndodhin gjithë kund, jo vetëm të kne, por në të gjithë botën. Si e pret një majnë sektori turizmit këtë vetë? Atëherë, sektori turizmit një majnë e Shqipëri nuk është se pret të thëmë në një loj pozitivitetit manë, sepse si hotel janë të hapëra, si aktivitete kanë mundësi për të hapër, por janë disa kushtet cilët janë caktuar për të respektuar për klientët. Me qenë se kufit janë të bëllur nërmalisht nuk është të presin në një ardhin nga jashtë, dërsa njerëzi që janë brenda Shqipëri, sa koma, nuk e kanë të liruar shumë fashen e liris, të thë që oraret nuk është se janë shumë të zgjatëra, që e të vërtet kanë mundësi për dalur. Oraret të zgjatër më te për njëzit i përdojnë për nevojat veta, për blerje në gjë, sepse restaurante nuk janë të hapë pra të zbaret, hoteli e rësi aktivitet, por njëzit nuk kanë mundësi për të shfrytzuar këtë lojë aktivitetit, ashtu si që kanë qenë kushte normal. Po, të flasim pak për Balkani ndoshta, Qëfar pritet në Balkan të ndodhë me turizmin këtë vit? A me ndoni se do të ketë hapje kufive, që gjithë shka do të filoj të funkcionoj pa në një normalitet sa do të mund të ndodhë dhe kjo? Faktikisht, tanin në gjdo shtet, prioritet japet, jepin, japin, falni, grupeve ekspertëve të shëndetsisë, sepse, dhe të një, gjdo gjë varet nga shëndetsia, nga virusi, që në Shqipëri thurë në armiku i padushëm, që është edhe të kneve dhe në gjdo vend. Do të të që vetëm ato, të një për të një janë duke ndjekur kurben se si shkon të infektuarët, si shkon të shëruarët, si shkon vdekjet, shtë që dhe të një është duke minimizuar. Mirë po, e gjithë kjo varet nga një tërsi që faktikisht Komunitetë Europian dhe Rukëzate botërojë shëndetsis do t'i apin drit jeshile dhe ato me shumë kujdes janë duke ndjekur këtë pjesë. Përse për këtë hapet ku five, është gjdo shtetë ka politikat e veta, si duke fillu në Gërgëqia, Macedonia, Kosova, Shqipria, Malizi, Kroacia, kanë filluar i apin sinjalet e para, por unë mendoj që komunitet, këto do jetë në përputje me regullat e komunitetit Europian. Dhe kjo është ndoshta skenari parë dhe skenari dytë me ndohet me ndohet, sepse ndoshta është një mardhenje që do i lejoj Komitetit Europian, të bëjnë mardhenje ndër shtetërore që të funksionojnë bashkë. Supozojmë në malë zi vjen nga një X destinacion dhe malë zi bënë marveshje me atloj shtetër. Shqipëria bënë një loj marveshje me Polonin. Këto janë dy skenarit, por gjdo gjë që farë flitet dhe retani, flitet duke u përgaditur me skenarit ndryshme, duke marë pasu që Covid-19 është duke ardhur në minimumin në sajë, sepse qëse ajo është duken, qëse ajo iken, atë e vërtet duke të hapje gradualin, qëse e ruajmë, ose në qëse e vërtet vazhdojnë të jebë në një sinjale që është akoma për nëshë, duhet akoma me vështirë edhe për shtetet për të marrë vendimet tila. Sa i përket Shqipëri, sa tje të kju edhe në durës ku keni, ku jeni pjesë e hoteleve të shumëta, një herë ishte termeti i cili shumë e besoj, shumë nga afarisë, shumë nga të sektor, si përmarsit i ka gjunjëzuar. Ta një vjen edhe Covid-19, po që hapen ku fint, a mund të rikëmbe të turizmi në Shqipëri? Turizmi në Shqipëri këtë vetë është shumë i lënduar, shumë i goditur, kështu që dheri ta një e duke marë prasysh në kushtet mirët vjeqë, sepse gjithmonë atë jo në bërë kontratet njëtë për parë dhe është bërë një loj planit, mendoj që dhe të një jemi 30% me pak, dhe të një. 
unë mendoj që do shkoj dhe të 50% që. Do të të që kjo është një humbje madhe, sepse sektorit turizmit është goditur i pari dhe e mërë vetën i tërmeti i shtatorit, tërmeti i nëntorit edhe Covid dhe më thënë e ka gjunjëzuar se jo ka goditur turizm e Shqipëri. Po, cilat janë problematika ndoshta tjera cilat ka hasur sektori i turizmi gjatë gjithë kësaj periude edhe që pritet të vazhdojnë edhe në pjesën në vazhdim? Një shenjë mirë, sepse shumë operator akoma luftojnë dhe presin hapi në kufive që ndoshta kapet një pjesë zë zonit gusht shtator të torë dhe kjo do ishte ndihme madhe. Një pjesë e kanë spustuar dhe në shtator dhe pjesë me madhe kanë spustuar vitin tjetër dhe përse i përket situatës edhe gjithë fusha turizmit, tuk e përshi agjensi, transport, hotele, normalisht i kanë këtu e shqytë dhe nga shteti, janë munduar, kanë bërë disa politika, kanë bërë disa paketa ekonomike, po drejta një jo se janë shumë të mjaftushme, por me ndojë që ndoshtë të me paketa tjera për sëri duke këtë i sytë nga turizmi shtetë i Shqiptarë. Qka do ishte ajo që do ju ndihmon të ju vëmë së te për mi? Ishtë i të shkatë sepse gjdo shtetë ka fuqin e vetë financiare, ekonomike, politike, gjdo pjesë. Kërkesët ka qenë nga më të shumëtat, kërkesët a parë ka qenë që të pagunë sigurime shëqërore edhe një pag minimale, mi po edhe të shtyret atin fitimit dhe fund vitit, shtyret atin fitimit është të tyrë dhe në fund vitit, dërsa sigurim e shëqërë nuk i ka marë për si për shtetit dhe ka paguar vetëm 2 muaj, tani për tani, 2 muaj që janë paga minimale për pënojnësit që që të si pag lufte. Ka që vetëm. Po që të supozojmë që do të hapen shumë shpejt gjitha hotelet, gjitha veprimtarit të cilat kajnë të bëjnë me turizmin, Në qëfarë forme mund të mbajmë ne distancen sociale në hotel, në restorante, në përbare, kur gjithë shka ishe kufizuar? Atëherë, në që ose do hapë dhe supozohëm që do hapën kufizë dhe do vi njerëzit, automatikisht jo shdo objekt ose jo shdo hotel do pranoj një numër të caktuar si shka pranuar për para, sepse duen dhe të ruar të respektojnë disa regula sepse para se të hapën e do t'i plotësojnë të kushte, duke filluar që nga qadrat në plash, duke filluar në restorant, duke filluar në shërbime, recepcion, bar, pas taj dhoma e shpjesa tjetër. Dhe gjitha këto nërë graduale do si thëmë, do fshihen, por gjithë se si edhe një klient që do vi në hotel, do t'a shof vizualisht dhe do t'a ndjej që i vërtet ka një loj përkujdesje ndaj klientit. Nuk është se do përgjismosh, sepse ato njështë do vinë, por njëra distanca që duhet të ndjekin, njëra hapsirë që duhet të kontrolojnë, mendoj që do të të levizër me uraret ndrysh për flasë në restorant, nuk duhet të ndoshta në 7 me 9, po dhe 7 me 10 një mëlleqë, gjithë kënë mundësim njërë graduale për nëgënë. Në mërë, ka skenarët ndryshme, por akoma, akoma nuk është fiksuar 100% se si duhet, sepse gjdo shtet varet edhe nga nërgërzata bëtërore shëndetsis, edhe nga Komiteti Europian, edhe nga vetë shëndetsia më bënshme për të përcaktuar regullat në bastë kushtë që egzistojnë, sepse një rezor që mund tjetë 0% ka hapsira me të mdhaja, do shta i flutësën kushtë në formë tjetër, një hotel mund tjetë me hapsira me të vogla, dhe gjithë këto do i përshtaten kushtë të rejë që do vendosen për shërbimin hotelier. Jeni ju të përgaditur për këto loj masave të reja, apo dhe të vazhdoj me këto masat të cilat i kemi pasur në hotelet ku menagjoni? Ne vëbëm takimet të regull të Ministrinë e Turizmit me grupe e ekspertës të shëndetsis dhe jemi duke diskutuar për forma se si do ndjekin nga forma të që ato i marrin dhe më thënë. Por normalisht që do i përshtatemi, sepse jemi të dytyruar të i përshtatemi për të funksionuar në këtë situatë që i ka ndodhur. Për që ne vejmë duke marë masat, duke bërë që nga mënyrë që si do bërë check-in, që nga mënyrë që do jetë shërbimin dhomë, edhe të këplajshë sa apsira që mund kemi kemi filuar, por asë gjë nuk është përfundimtare, po për sërisë këte sepse nuk djet një qindë për qindë se si do jetë skenari përfundimtare. Neve thjesht bëmë para përgaditje skenari dryshme që në momentin që do vendoset nga gjithë, atëherë do themi që ok, jemi të përgaditur dhe për këtë pjes Ju duke të qudi që mastri që një maji edhe hotelet janë bosh, gjitha hotelet janë bosh, rrugët janë paka shumë bosh. 
është shumë që diqme, por me qenë se flasin gjithmonë kohë lufte Covid është me mi që s'kemi humbje njerëz, se do jetë akome me shumë që diqme. Dhe sa nuk kemi humbje njerëz dhe besoj që po ja kalojmë, po ja hedhim kësaj epidemije, unë mendoj që do të arimari vetën për sëri. E në shishme që mështë kemi humbje njërës, dhe kjo është një shënjë shumë i mirë, sepse nga gjithë sektori dhe hotelet tjerë, që jo vetëm hotelet tonë nuk ka asë një të infektuar dhe është një sinjal shumë i mirë, sinjal shumë pozitiv. Pa asë taj, nuk ka për një majë, që të bëjmë, nuk ka, nuk ka, zërës është luftë, por kur s'ke humbje njërës, është humbje me vogël. Kështë që për sëri du të mendojmë pak pozitiv Gjithësësi, kjo është diçka më pozitive, edhe ja vlen që kështu, edhe kështu në këtë form të amendojmë. Ju falenderoj shumë që ndavet kohën tuaj me shikuasit e televizionit e uta ishte knajësi për neve. Falenderit e të përmua knajësi si gjithë mund. Gjithë të mirat. Astrit Kurt ishte me neve në lidhje shikuas të ndëruar folën pak për turizmin në përgjithësi në fokusëm në Shqipëri kësa e i rade. Do të bëjmë një shkëputje të shkurtër të rikthejmi pas pak.